ça va être un sommet difficile. Il n'y a aucun sommet qui est facile. Je passe pas mal de temps à donner des coups de fil dans les capitales. Je fais pas mal de réunions d'organisation interne, comme nous travaillons vraiment la main dans la main avec le secrétariat général du conseil. I'm very focused and I'm focused because much is at stake. The future of our currency, our economy, um, and we have to take it all this very seriously. Alors pour préparer un sommet, nous avons besoin de cinq jours de préparation et pour le démonter, nous avons besoin de trois jours. We're into the Italian language now. Uh, it's uh, 25 pages each, each uh, language version. My main responsibility is to uh, prepare in this case the treaty uh, which will be signed on the uh, 2nd of March. Today we are preparing the text. It should fit perfectly. This is a signature ceremony and we want it to be as easy as possible and to run as smoothly as possible. So that's the simple reason why we're doing this. So we're ready to go. Yesterday, both Juppé and uh, Haig referred to the possibility that the Arabs would uh, table a new resolution in uh, New York. I would say that we integrated in his speaking points for the introduction external yeah, relations, okay. Syria, Arab Spring. Uh, there's, of course, one uh, <coughs> subject which uh, in it which is still under discussion, so we have to wait for the discussions uh, of, uh, of today because there may be still a couple of problems around. We have a high-ranking uh, visitor with the President of the European Council, it's the President of Serbia. Things are not over. Serbia didn't reach uh, candidate status. We try to fix the problem uh, probably this evening. Uh, if it is not possible, we have to discuss it at the European Council Thursday. Ah, il y a toujours des dossiers qui coincent. Il y a toujours des, des dossiers qui doivent être dénoués en, en dernière minute. Donc, euh, c'est classique. There is a positive confirmation of the criteria being met, but the decision is not being taken. I have a meeting with uh, the Director General of the WTO, Pascal Lamy. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va bien? Oui? Ça va bien, oui, ça c'est beaucoup dit. Ça c'est beaucoup dit. Ça c'est On enlève celle-là, les deux, et on en laisse dix ici. Hein. Ça c'est l'entrée, mais ici ça sera euh, Van Rompuy et, et Paroson. Oui. Sauf que quand même l'idée c'est de mettre les drapeaux à côté des chaises. Une caméra plus grand plan d'ensemble. En fait ce que je regarde c'est je cherche les meilleurs endroits pour placer les caméras, pour avoir une image propre sur chacun des chefs d'État en train de, de signer le traité. À part donc les chefs plus un sera vide, pas de personne debout. Finlande, Allemagne, Ik ben de speechschrijver van de voorzitter. Dat betekent dat ik zijn belangrijke toespraken en persconferenties voorbereid en dus eigenlijk probeer de woorden te vinden die passen bij de man en ook bij de situatie. Vaak in nauwe dialoog met meneer Van Rompuy zelf. So and then I, I try to reorganize around the three key key words: crisis, trust, and 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 confidence. Enlargement will be on the agenda as well 
as further accession to the Schengen area. Yeah. Maintenant, on avance vers eux, on avance. Levez, ça ne peut pas toucher. Hein. Et on pousse, on pousse, voilà. Alors, ceci, c'est le, le montage de la table pour les chefs d'État et des gouvernements. C'est une grande table qui fait 11 mètres et quelques. Et donc, on a besoin d'une seule nappe. Et que pour la déplier, il faut tous les hommes. Is any sort of video streaming plan planned for the uh, signing ceremony of the yes. fiscal compact? The summits are the big thing for all the journalists here, and that's and therefore it's also the big thing for us, the spokespeople. We will try to make available uh, quickly what's what's agreed on Syria. Il y a toujours des surprises de dernière minute, mais il y a aussi des, des dossiers pour lesquels un déminage personnel du président ou de ses collaborateurs est, est nécessaire et utile dans la dernière ligne droite. Tout est bien préparé, mais il faut toujours être d'accord à 27. C'est le grand problème. Donc il y a toujours des surprises et on doit toujours improviser. And we're here today on the eve of a European Council. Practically, I'm responsible for making sure that tomorrow, when the heads of state and government come for a European Council, they have all they need to do their work properly. It's quite a big job. It's like running a small village, making sure that everything is there so that the leaders can take the right decisions. Donc on doit ici toujours être prêt à servir et bien sûr les fleurs doivent être en place, tout doit être en place pour l'arrivée des chefs d'État au moment du dîner. This meeting uh, this morning is uh, with President Barroso and President Van Rompuy. Uh, we are planning the day uh, basically. Good morning. How you have a nice to see you. Hello. Hello. Bonjour. Let's go to the agenda of the European Council of uh, this, uh, this evening. Si tu peux l'amener un peu plus, uh, plus grand comme ça. European Council is not much different in terms of concept of any summit that would be held anywhere in the world. The difference between all of those and us is that we do it on an almost monthly basis. Fiscal consolidation remains unavoidable to keep our social model sustainable. <coughs> it is a very busy day. It will end after midnight. Mr. Uh, President, we have good news now concerning the candidate status. Uh, that, uh, that they have protocol. found uh, agreement yeah. and signed this meeting protocol, and we hope that this will now pave a way to decision without discussion. No, I think so. Presque toutes les personnes sont right-handed. Hein? We have a number of participants uh, in this room, as you can see. We have uh, local police uh, for the outside perimeter. We have the federal police for uh, escort purposes. And we do have uh, the Belgian special forces in the house, also for a protective mission for a country on a higher threat level, but also for interior protection. We have people on the roofs and we have people on standby close to the main meeting room. All these people together coordinate in case of major event. Very big day for you. We got any interesting uh, relays oh, the, uh, to take? I welcome you all. Welcome. 
møde i det europæiske råd. The most important thing about interpreting is not the uh, words, it's not the language itself, it's the, uh, the message, it's the spirit of what's being put across. We have instantly to understand what people are trying to say and to convey that message in the same tone and the same spirit. It's extra mandate, second mandate. Let's get started. On arrive, hein? On arrive. Dans 30 secondes, in, in 30 seconds, you are there. I am very honored that you have all decided to ask me to continue as president of the European Council for a second mandate. Today we have uh, 1,800 accredited journalists in the press center. There is a lot of information flowing in this area from delegations, from institutions, etc., more or less uh, informally. And therefore we have to try to always keep things into context, try to give them uh, indications on uh, what's being discussed, on timing. persconferentie na een top, na een Europese raad, dan wordt er nog tot het laatste moment vaak op de meest heikele punten onderhandeld wat om dan het laatste nieuws te kunnen verwerken voor de, voor de persconferentie. During this council we have a wide range of issues to discuss. Continuing this work for Europe in such decisive times is a privilege and a great Ich bin äh, der Chef des Protokolls. Das heißt, eine meiner Aufgaben ist, dass ich alle hochrangigen Besucher, die hierher kommen, hier auf dem roten Teppich in Empfang nehme. Ich habe äh, Psychologie studiert, also das hilft mir ein bisschen in diesem Job. Es geht darum, dass man einfach auf die Leute zugeht und offen ist. Das heißt, ich bin so ein bisschen ein Dr. Feelgood. Donc ici on est dans le car et euh, en fait on filme l'arrivée des chefs d'État. Donc tous les chefs d'État arrivent dans un ordre non protocolaire, donc on ne sait pas qui va arriver, c'est un peu la surprise à chaque fois. Attention pour la caméra 5, zoom in. Dass wir auf die Zukunft eines politisch vereinten Europa setzen. Attention pour la une, elle passe la porte, dum dum dum. Attention la 6. Moi, je vais maintenant monter avec le poule pour le tour de table. Allez, va. C'était mieux qu'elle ait qu la carte pour la sécurité. Le moment le plus difficile, c'est donc quand les, les chefs d'État rentrent dans la salle, où là, évidemment, la presse veut avoir des images un peu plus un peu spéciales, donc ça court un peu à droite, à gauche. C'est pour ça que nous sommes là, pour un peu les bloquer, leur dire de faire attention. Ah, went really well. Everyone signed. As you can see. About four or five minutes to go around the, around the room, so uh, short and sweet. It's a done deal. What you see here is dedicated teams of translators and assistants servicing exclusively the summit meeting. 
everyone wants to get as fast as possible the versions in their own languages, which allows them to uh, give a final check to the conclusions. We should start in about five minutes, so I'm just going to place you on hold until we start. Hello, everybody. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je fais un debriefing pour les chefs des délégations de l'Union européenne à l'étranger. Parce que, évidemment, les chefs de nos délégations ont des questions, ils doivent expliquer ce qui se passe au niveau du Conseil européen. Avec ce traité, nous avons réussi à trouver des équilibres, des équilibres entre responsabilité et solidarité. Il y avait des sujets difficiles. Euh, la candidature de la Serbie pour l'Union européenne, ce n'était pas clair du tout il y a quelques jours, euh, mais on a su régler euh, tous les problèmes. Pour autant qu'on puisse le dire, euh, je suis un homme heureux et satisfait après ces deux journées oui, très intenses.